আল্লাহর নবী বলেন সব সময় নবী দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা জাআলনি ফি আইনি সাদিরা ওয়া ফি আয়ুনিন নাস কবীরা শেখ শিবলি বলেন দীর্ঘ এক বছর যখন সীমানায় পেরিয়ে যায় আমরা আর একটা কাফেলা রওনা হলাম এক বছরের শেষ সীমানায় দেখিনি আবার ফিরায় নিয়ে আসা যায় জুনায়েদ বাগদাদি শিবলির কাফেলা রওনা ওই এলাকায় গিয়া খুঁজে আবু আব্দুল্লাহ নামের কেউ আছে সবাই বলে চিনি না হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে খবর পেলেন একজন দাড়িওয়ালা বান্দা ক্যাপ মাথায় দিয়ে জংলায় শুকরের রাখাল হয়ে আছে শায়েক শিবলি বলেন আমরা ওখানে চলে গেলাম ওখানে গিয়া দেখি ঠিকই আমাদের শায়েক কই গেল মদিনার পোশাক খ্রিস্টানদের পোশাক করে দাঁড়ানো একটা লাঠি হাতে দিয়ে শুকরের রাখাল হয়ে গেল শায়েক শিবলি বলেন আমরা গিয়া তাকাইতে পারি না শায়েক আমাদের দিয়ে একটা নজর দিয়ে মাথা নত করে ফেললেন আমরা পা জারায় ভাল বললাম চলে আমাদের ইরাকে চলেন মানুষ কান্নায় বিভ শায়েক বলে যাব না তোমরা চলে যাও কিতাবের ভেতরে লেখে শিবলি বলে আমাদের কান্নায় যেমন পাতার থেকে পানি ঝরা শুরু হয়ে গেল আমাদের কান্নায় শুকরের চোখেও পানি কিন্তু আমাদের শায়েকের দিলটা নরম হয় না তখন আমি ফাঁকি দিয়া জিজ্ঞাস করেছিলাম শায়েক আপনি কোরআনের হাফেজ তিরিশ হাজার হাদিসের হাফেজ কতটা হাদিস আপনার এখন জমাজ শায়েক বললেন আমি এখন একটা হাদিসও জানি না কোরআনের কোন আয়াত আমার ভেতরে নাই তবে একটা আয়াত আর একটা হাদিস আছে শিবলি বলেন এবারও আমরা ব্যর্থ হয় আবার ফিরলাম কান্না জীবনের চূড়ান্ত কান্নার আওয়াজ দিয়ে ইরাকের রাস্তায় যখন চলতেছি আর আল্লাহ কি বলতেছি রে মালি কি অন্যায় তুমি বেজার হয়েছ দয়া করে তুমি আমাদের কাছে আবার ফিরাইয়া দেও শিবলি বলেন আমরা কান্না করে করে ইরাকে রওয়ানা হঠাৎ করে তাকায় দেখি আমাদের সামন দিকে রাস্তার এক পার্শে পানির কু ওই পানির কূপ থেকে গোসল করে আমাদের শায়েক আবু আবদুল্লাহ কালে মায় শাহাদাত পড়তে পড়তে আগায় আর বলে জুনায়ে দামারে তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়া পেঁচায় নাও আমরা দৌড়াইয়া শায়েখের যারা কাপড় দিয়া পেঁচায় নিল এরপরে ইরাকের জমিনে হাজির খ্রিস্টান মেয়েটাকে আর বিবাহ করা হলো না আল্লাহর অলি আগের মতো খানে কায়ে কালে মার খেদমত শুরু করলেন এদিকে আল্লাহর কুদুর ওই খ্রিস্টান মেয়েটা ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখে আবু আবদুল্লাহকে চায় কোথায় গেলে দিন কি সৌরজ ডুব রহি হে হম লগো কে সামনে রোজ মহর ক্যা জবাব হে মুস্তফা কে সামনে রোজ মহর ক্যা জবাব হে মুস্তফা কে সামনে दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो 
بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو الحمدللہ اللذی جعل الشمس والقمر بغسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وزع الميت في قبره جاء القرآن عند رأسه والصلاة عن يمينه والصيام عن شماله وسائر الحسنات عند رجليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين 
اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أم العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحل العقدة من لساني يفقه قولي سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغم سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغم دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شم دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شم دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلبگار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے اے ناکے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے اے ناکے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے नगर कंदा मद्रासा कुर्ती का आयोजन तो अध्यक्षारे शम्मेलों ने उपस्थित मुहतरम शनमानी तो शबाबोती प्रधान होती थी विशेष होती थी ब्रिंदो माज़ाज़ मुकर्रम जातीर माथर मुकोट और असतुलंबिया हज़रत उलामाई करों دور دوران تو تھے کہ آگو تو اللہ بکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مروبیہ نظام کلیزہ ٹکرا امر شمو بیوشی جبوک مندھوگان سنہین سٹو بائی پردار آرال ابوستان لتا سرد دھیا شنمانی تا ماو بنے ایکو ایک ٹکو مان بولی ہم دن دائمائی اللہ رب العالمین دربار لاکھوں کوٹی شکور و سجود جمہن رب العالمین فتنر زمانہ قرآن و سنر بھتیت سہی طریق ہے کچھو کتھا والار جنو شنبار جنو آما در کے قبول و منظور کرے چھن نعمتر شکر آدائر تھے مسلمان ہشب ایمان راواز کیوں چکرے کواجی اچھو کن تھے شکلی کلمت الشکر اچھرن کری الحمدللہ لکھو کاٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السقلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب العظم حبیب کبریاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوسر آقاء نامدار مدینہ کتاجدار 
آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربر شرب بری شکر جادر اقلان تو پوری سرمین مدھو میں آجائی شندر آئیو جن مدرسہ کٹری پکھو آسط زائی کرام طالب العین علاقار جبک بردھو بیبشائی سرمین چاکوری جیبی بیبین نو سرنی پشار مانوش جانو پردینی دھی ایمان پرشاشن علماء حضرت ایمہ مساجی شمای پرامر شارت دیئے دعا کرے و پستید ہوئے مائک لائٹ پینڈلیر ببستہ کرے شہجوی تر ہاتھ جتو ٹکو جارا باریے چھن پرتک کے اللہ تعالی ایک خدمت تر بینمائے دنیا تر شنتی او پروکل چیرو مکتیر ببستہ کرے دین قرآن حکیم سور طاحہ ایر بھتر تھے کہ ایک آیات کریمہ تلاوات کرے چھے بشہ نبی شیش نبی مہا نبی سرشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشن خوغنی تومی و بانی پبیتر حدیث شریف مدھو تھے کہ ایک حدیث رانشو پڑے چھے آیا تو حدیث رالو کے اخلاص روحانیہ تیر شمن نائی کی چکتاما کے بلار مطو اپنا در کے شنبار مطو ہمت دھر جو توفیق اللہ پاک دان کرون آمین منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارتا اخرا گھٹا جگت باشی کے اللہ پاک بولین ہے جگت تیر مانوش माटी थे के तुम्हारे दर सृष्टि अबार माटीर गर्व भई तुम्हारे दर के जेते हो बे उखान थे के पुनरु पुनरु बार अबार तुम्हारे दर के अल्लाह रादालों ते हाजिर करा हो बे अल्लाह रसूल हदीस शरीफे बोलें इजा उज़ि अल मैये तुफी कब्री ही जा अल कुरान वाइंद रासी मैये के कब्रे रखे जखून शब विदाय ने فریشتہ پروسنو کرار جنو آشن ماتھار کی نارت تھے کہ آواز ہوئے آج بیننا کے بولے آمی ہولام ای میئے تیر چوران تو بندھو قرآن فریشتہ ڈانے جائے تو خونو نشید کے بولے آمی ہولام نماز بام کی نارت جائے آواز دوا ہوئے آشا جابینا کے نشید کرار ایتو شاہوج بولے آمی ہولام روزا پائر کی نارت جائے بولا ہوئے شکن تھے کہ آشار جنو کے بولے امی حلام جابتیو میں تیر بندھو نیک عمل اے حلو آیا تو حدیثیر شنکیب تو ترجمہ اے بار کچھو انو بار گتو بسرو اللہ پاکر کرونائے اپنا در دعائے کھنے حضیر ہوئے سلام آجو اللہ پاک قبول کرے سن تعداد مقصد نہیں مقبولیت مقصد ہے لمبا چورا بیان ہوئے چھے انیک لوگ ہوئے چھے اتا مل مقصد نا اللہ پاک اس کے رکھنے آما کے اپنا در کے توبر دروازائے قبول کرے معاف کر لن کی نا اتا ہی ہو لو مل مقصد ایک ہزار بیان ایک پلائے دلو فضور سنتر مرجدر شمان ہوئے نا آتو ایب जीवनर चल्लिस पंचाश षाट सत्तर बस सीमाना जरा हाजिर हो गुनिया भार सूझ नहीं सामने दिखे अग्रसार होकाल जिंदगी चिंता करा उचित कारण दुनिया सब स्वप्न मत एक धोका बिउटी पार्लारे जाम कला सुंदर हो जाए ایک بارے منہ ہوئے جانو ایر مدد کالور کنو ساپ نائی کنتو ایزے شندر جو ٹیٹے ستھائی نا اسٹھائی کیمون اسٹھائی ایک بسور کتھا بولین نا کیمون ای بیوٹی پارلار ایر نتون شازے شد جیتے ہوئے نا رود رے جیتے بارے نا کنو پانی لگائی تے بارے لگائی لی گزو 
এর পরে প্রতিক্রিয়া আরো কি হয় স্থায়ী একটা রোগ হয় যেটার কোন ঔষধ পাওয়া যায় না যেটাকে আপনাদের এলাকায় কি বলে জানি না বরণ বরণ কারণ ওর মধ্যে বহু আজে বাজে জিনিস মিক্সার করা তো আল্লাহর দেওয়া সৌন্দর্যকে যদি আরো সুন্দর করতে চাইল অতি ফাজিল অতি চালা তো অতি ফাজিল অতি চালা কি করতে গেলে একটু বিপদ আসবেই দ্বিতীয় কথা হলো প্রত্যেকটা মানুষের যৌবন যতদিন থাকবে মোটামুটি ধরে নাও যুবক চল্লিশ বছর এই চল্লিশে তুই কোন ক্রিম লাগাবি না তুই যদি গুনা না করো আল্লাহর মোহব্বত নিয়ে চলো তোর চেহারায় আল্লাহ জন্মগত যে একটা আলো দিছে সৌন্দর্য এটা চল্লিশের আগে নষ্ট হবে না যদি অতি চালাকি করে কিছু করো তো চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে তো আসলে ওয়াজ মাহফিল সবাই জানেন ওয়াজ তো সবাই জানা খালি অন্ধকার রুমে একটু টান দেবেন কানে আঙ্গুল দিয়ে ওয়াজ হয়ে যাবে সবাই ওয়াজ জানে এরপর বলে আমরা কিছুই জানি না চালাক মানুষ তো যখন অহংকারীর চেয়ারে বসে তখন কথার লাইন একটা আর যখন মাইন কেসি ভাই আটকায় যায় তখন কথার ধরন একটা আকাম কইরা ধরা খাইলে কয় না যাই না করছি কথা বলেন না কেন আর বাহাদুরির জায়গায় বসলে কয় এতক্ষণ কইছে না যাই না করছি এখন কয় হুজুরেরা কি জানে আমরাই সব জানি বলে কি না কত আর চালা কি করবে তোমার থেকে বড় চালা পৃথিবীর থেকে বহু আগেই সাইজ হয়ে গেছে বর্তমান দুনিয়াতে যত বড় বাহাদুর নমরুদ্দার সমান ফেরাউনের মতো কারুনের মতো তো এত টেনশনের কি আছে আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুন এই মাঝখানে দুনিয়ার হায়াতের যে আমাদের বাহাদুরিটা কয় বছরের ভাইজান ষাট বছর গ্রান্টি আছে ষাট বছরের গ্রান্টি তেষট্টি বছর ষাট দিন এক মাস এক দিন এক ঘন্টা এক মিনিট নিঃশ্বাসের নাই আমি এখনো জুয়ান আশা আছে যে বুড়া হওয়ার পরে মরব কিন্তু আশাটা কি গ্যারান্টি আছে আল্লাহ কিসের টাকা পয়সার বাহাদুর বাহাদুর দুনিয়াতে আসছে কোটি কোটি লঙ্গি ভৈরা কথা কও না কেন আপনাদের নগর কান্দা এলাকার রিক্সা ড্রাইভার গরিব অথবা কোন কাজের মহিলা আর ধরে নেন আপনাদের বাংলাদেশের দামি কোন কোটিপতি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মহোদয় এরা পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন নগর কান্দার ফকিন্নি গরিব মহিলা আর পুরুষ জন্ম নিয়েছে জন্মের হালাতটা প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতির ভিন্ন গরিবেরটা ভিন্ন সবার সমান কথা বলতে হবে সবার সমান যাওয়ার ক্ষেত্র না প্রধানমন্ত্রী যদি ইন্তেকাল হয় কোনো দিন তার ইন্তেকালে কাফন হবে কয়টা পাঁচটা কয়টা পাঁচটা কাফন আর আপনাদের এলাকার গরিব মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তার কাফন কয়টা প্রধানমন্ত্রীর জন্য দুইটা বেশি গরিবের জন্য দুইটা কম রাষ্ট্রপতির ইন্তেকালে কাফন কয়টা তিনটা আপনাদের নগর কান্দার গরিব রিক্সা ড্রাইভারের ইন্তেকালে কাফন কয়টা রাষ্ট্রপতির সম্মানে দুইটা বেশি গরিবের ধিক্কারে দুইটা কম তাহলে আশাও সমান যাওয়াও কবরটা প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটু বড় রাষ্ট্রপতির জন্য লাম্বা গরিবের জন্য ছোট কবরটাও কি ভেতরে ঢুকলে এরপর প্রশ্ন আসেনি কয়টা তিনটা কয়টা তিন প্রশ্ন রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও 
রসুলের পরিচয় দাও প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রশ্ন কয়টা রাষ্ট্রপতির জন্য কয়টা রিক্সা ড্রাইভারের জন্য কয়টা প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের কোয়ালিটি আলাদা না সবার সমান প্রধানমন্ত্রীর সার আছে রাষ্ট্রপতির সার আছে গরিবের সার আছে তাহলে আসাও সমান যাওয়াও সমান কবরও সমান কাফন সমান প্রশ্ন সমান মাঝখানে এই নাচানাচি করে কি লাভ আল্লাহ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে এই নাচনে ওয়ালা পার্টির গোষ্ঠী শুনে রাখ রবিউল আউ্বাল রসুলের যুগেও ছিল সাহাবিদের যুগেও ছিল তা বেইনদের যুগেও ছিল বছরে এক একটা রবিউল আউ্বাল ছিল কিন্তু বর্তমান নাচনে ওয়ালাদের মতো রসুলের যুগে কেউ নাচেনি সাহাবাই কারামরা মিলাদুন নবীতে নাচেনি তা বেইনগণ মিলাদুন নবীতে কোনো মিছিল করেননি করেছেন আমরা মিলাদুন নবী মানি কিন্তু নাচা নাচি মানি না আমরা মিলাদুন নবী রসুলের মিলাদুন নবী মানি রসুলের জন্ম মোবারককে সমর্থন করি কিন্তু এই মিলাদুন নবী উপলক্ষে বেপর্দা রেলি বের করা চিল্লা চিল্লি করা নাচানাচি করা নামাজ নাই রোজা নাই পর্দা নাই এই বাটপারি আমরা পছন্দ করি আল্লাহ হেদায়ত দান করুন সুবিধাবাদী তো আমাদেরকে একটু বাস দিতে কয় সরকার মিলাদুন নবী মানে তোমরা মানো না কেন যদি বলে বাটফার বন্ধু সরকার রসুলকে মহামানব বলে তোমরা মানো না কেন তোমরা নূর নূর লইয়া চিৎকার করো কেন তুমি সরকারের মিল করে আমারে তুমি ধাক্কা দিলা তো সরকারের আর একটা কথা যে আমাদের সাথে মিল সেটা তুমি মানো না কেন আজকে এই সমস্ত বাজে জিনিসগুলো নিয়ে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব 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 মানে টোটাল কথা হলো বাংলাদেশে ইসলাম নিয়ে যত বাটফারি আর দলাদলি চলে পৃথিবীর আর কোথাও চলে না অনেকে মনে করে ইসলাম ওর বাবার টাকার কেনা ও যেমনে চালাইবে এমনি চলবে আর এটাই হবে ইসলাম ভালো করে মনে রাখতে হবে ইসলাম কারো বাবার কথায় চলে না মদিনার থিউরিতে চলে বাটফার কারে কর বলবেন হুজুর এই সমস্ত কথাগুলো কেন বলেন মাঝে মাঝে মনে চাই যে ওই বাটফারের ভিডান লাগে তোরও ভিডাই তুই অরে কেন কইলি না এই বাটফার তুই চল্লিশ বছর বাংলাদেশের জীবনের ইতিহাসে দ্বন্দ্ব ছিল না তুই নতুন দণ্ড ঢুকাইলি কেন ওইটারে বলেন না কেন তারা বি নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না ঢুকাইলো কেন নামাজে হাত বাঁধা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না বাংলাদেশের ইতিহাসে ঢুকাইলো কেন তাদেরকে বলেন না কেন মাঝহাব মানো না কেন কয় নবী মানে নাই মানি না তাবলিক করো না কেন কয় নবী করে নাই করি না পিসাবের কাছে যাও না কেন কয় নবী যায় নাই যাব না দেখেন চালাক কারে কয় প্যান্ট শার্ট টাই পরো কেন এবার স্লোগান ঘুরায় খাওয়া অসুবিধা কি দেখছেন নি বাটফার কারে কয় কেন তুমি এখানে ওই স্লোগান দিতে পারলা না মাঝহাবের বেলায় যেমন বলছো রসুল করে নাই করব না তাবলিগের বেলায় যেমন বলেছো রসুল করে নাই করব না পীর মুরিদির বেলায় যেমন বলেছো রসুল করে নাই করব না শার্ট প্যান্ট টাইয়ের বেলায় তো বলা দরকার ছিল রসুল শার্ট প্যান্ট টাই পরে নাই করব না এখন তুমি যদি বলো শার্ট প্যান্ট টাই পরলে অসুবিধা কি তুইও শুই না রাখ মাঝহাব মানলে তোর অসুবিধা কি পীর মুরিদি করলে তোর অসুবিধা কি তাবলিগে গেলে তোর অসুবিধা কি একটু আল্লাহ বিবেক দিছে তো বিবেকের সাথে গাদ্ধারি করিয়েন না একটু চিন্তা করেন কথাগুলো সদ্য গোষ্ঠীর জানাজা ভরাইল আলেম সদ্য গোষ্ঠীর বিয়া সাদি ভরাইল আলেম কোরআন পাইলাম আলেম দিয়া হাদিস পাইলাম আলেমের মাধ্যমে ইসলাম শিখলাম আলেমের মাধ্যমে নামাজ শিখলাম আলেমের মাধ্যমে কালেমা শিখলাম আলেমের মাধ্যমে রোজার নিয়ম শিখলাম আলেমের মাধ্যমে এখন ফট করে কয় আমরা আলেম লাগে না 
समस्त बयान तो सबई कमान बयान तो अपना सबाई द्वारा तुम निजे चले गा बक्त पास कर ली टूपे हाथ नहीं बाथरूम टीस्यू बनाओ आदर्शर टूपी डारे जो बाथरूम टीस्यू बनान कथा कई बक्त नतुन दलिल लागे बोलें कि बयान सुनबे एक जो आलेम बयाने मानुष द्वंद भूले गीवन खुजे पाठी फेले दबे अच्छा तबलिक टबलिक बुझीना श्न नहीं दालाली कर मानुषर नफसर गोलमी कर दालाली जो कर शख लागे मदिनार दालाली करो व्यक्तर दालाल हईना दल दालाल हईना देवबंदी ओलामा हजरत नियम नीति आहले हकर बैनारे आहले सुन्नत बैनारे सठीक रास्त चलो हेदायत दो चलते उम्मत के सतर्क जन्म जा बुजदान कर राग करते अपनारा बनाना मानुष्ट 
মাটির দিয়ে তাকায় দেখ মাটির উপরে কত জুলুম কত অত্যাচার চলে মাটি কোনোদিন রাগ করে কাউকে গ্রাস করে না একটা জমিনের তেরো বার জাল দলিল দিয়া বাটপারি করে বিক্রি করলি এরপরও তোরে মাটি গ্রাস করে নাই বাহাদুরি করিস না রে মাটির মানুষ তুই আর কত বড় বাহাদুর তোর থেকে কোটি 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 গুণ পাওয়ারফুল বাহাদুর ছিল নামরুদ বড় বাহাদুর ফেরাউন হামান সাদ্দাত কারুন ওদেরকে সাইজ করতে বেশি কিছু লাগে না একটা ল্যাংড়া মশার জোতার বাড়ি কথা বলেন না কেন টাকাওয়ালা বাহাদুর নগর কান্দার বাহাদুর তোমার বাহাদুরি কেমন বলে ফরিদপুর জেলা পর্যন্ত টিকবে না কারণ তোমার থেকে বড় বাহাদুর ফরিদপুর বয়া গাঞ্জা টানি ফরিদপুরের টাকার বাহাদুর তোমার বাহাদুরি ঢাকা জেলায় টিকবে না কারণ ঢাকা জেলার ভেতরে বাহাদুর তোমার থেকে আরো বেশি বড় মজা করতেছে বলে কি মজা বলে মদের বোতল নিয়ে আরাম করে ঢাকার বাহাদুর তোমার বাহাদুরি ভারতের জামিনে টিকবে না ভারতের বাহাদুর আরো উপরের র্যাঙ্কে চলে গেছে ভারতের টাকাওয়ালা বাহাদুর তোমার বাহাদুরি আমেরিকা রাশিয়ার মধ্যে টিকবে না রে বাবা আমেরিকা রাশিয়ার বাহাদুর তুই লিখে রাখ তোদের বাহাদুরি আমার আল্লাহর দরবারে টিকবে না দুনিয়া বেখবর হয় দুনিয়া কি নুমাইশ পর নজর হয় নমি গুয়াম কে আজ দুনিয়া জুদা বয়স বাহার কারে কে বাসি বা খুদা বাস মায়ের গর্বে অক্সিজেন ছাড়া তুই বেঁচে গেছ আমি আল্লাহ তোরে বাঁচাইলাম তোর মায়ের গর্বে পর্দার ভেতরে পর্দা পর্দার ভেতরে পর্দা পর্দার ভেতরে পর্দায় আটকায় এক বিন্দু অক্সিজেন ভেতরে যাওয়ার সুযোগ নাই এখন তুই দুনিয়ার জামিনে দুই মিনিট যদি শ্বাস করতে কষ্ট পাও ডাক্তার বলে অক্সিজেনের পাইপ লাগায় দাও অথচ আমার আল্লাহ মায়ের গর্বে কোন অক্সিজেন ছাড়া তোমাকে বাঁচায় রাখলেন জবান দিয়ে মুখ দিয়া না নাবির সাথে নাবির তার লাগায় ক্ষুধা নিবারণ করেছেন দুনিয়াতে আসার পরে তুই দাঁড়াইতে পারো না তুই দুর্বল আমি আল্লাহ তোকে দাঁড়ানের মতো শক্তি দিলাম পায়ের ভেতরে তুই হাত দিয়ে কিছু ধরতে পারো না আমি আল্লাহ দুর্বল হাতের সবল বানায় দিলাম তুই জবান দিয়া আম্মা কয়ে ডাকতে পারো না আব্বা বলে ডাকতে পারো নাই তোর একটা পুঁজি শুধু কান্নার আওয়াজ তোর পেটে ব্যথা তাও কান্না ক্ষুদা লাগছে তাও কান্না পানি দরকার তাও কান্না তোর শীত লাগে তাও কান্না আর কোন ভাষা নাই এরে বান্দা দুনিয়াতে আসার হালাতটাও সমান যাওয়ার হালাতটাও এক কবরের প্রশ্নের হালাত সবার এক ওই তিনটা প্রশ্নের জবাব ঠিক কর মাঝখানে সময় কিন্তু কম এই সময়ের মধ্যে তুই তিনটা প্রশ্নের জবাব ঠিক কর আল্লাহ বলবেন না ওই প্রশ্ন হবে রবের পরিচয় দাও ধর্মের পরিচয় দাও নবীর পরিচয় দাও ওখানে গিয়া তোমাকে বলা হবে না তুমি কোন দলের নেতা সভাপতি না সেক্রেটারি তোমার পজিশনের পরিচয় দাও তোমার বাড়ির টাকার হিসাব দাও পরিচয় দাও তোমার বংশের পরিচয় দাও কিচ্ছু না প্রশ্ন তিনটা রবের পরিচয় দাও তোমার কে রব ধর্মের পরিচয় দাও তোমার ধর্ম কি রসুলের পরিচয় দাও তোমার রসুল কে 
তিনটা প্রশ্ন যদি এখন ঠিক করে না যাও অন্ধকার কবরে কোন টেলিফোনের ব্যবস্থা নাই রে বাবা ওই প্রশ্নে না জানি আটকাইয়া যাই ওই প্রশ্নে না জানি আটকাইয়া যাই এই ভয়ে জান্নাতের হাতে টিকিট পাইয়া ওসমান রাজি আল্লাহ সারা জিন্দি কান্না কবর দেখলেই হাউমাউ করে কান্না করেন সকল নবীর জান্নাতে একজন বন্ধু হবে আর আমি মোহাম্মদের জান্নাতি বন্ধু হবে আমার ওসমান সেই ওসমান জান্নাতির টিকে হাতে রেডি এরপরেও কবর দেখলে হাউমাউ করে বাচ্চার মতো কান্না করেন আপনার আমার আমলের তো কোন ভ্যালু নাই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না জীবনের তিরিশ বছরের নামাজ কবুল হয়েছে কোন একদিনের তাও কবুল হয়েছে বলার কোন গ্যারান্টি নেই তিরিশ বছর রোজা রাখলাম কবুল হয়েছে কোন দিনেরটা তাও বলার কোন আশা নাই এরপর অহংকার যদি করি তো সব শেষ আল্লাহ বলেন মিনহা খালাক না কুম ফিহা নুকুম অমিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা অহংকারী করবি না খবরদার তুই যৌবনের বাহাদুরি কর তাকায় দেখ একদিকে তুই তাকা তোর ছোট ভাই বোনের মতো তুই ছিলি দুর্বল এখন তুই সবাল আবার তোর আব্বার দিকে তোর দাদার দিকে তাকায় দেখ তারাও তোর মতো একদিন সবল ছিল আজকে লাঠি ছাড়া চলতে পারে না দাঁড়াইতে পারে না পা ব্যথা হয়ে যায় বসতে পারে না মাজা ব্যথা হয়ে যায় কই গেল সেই যৌবনের বাহাদুরি আজকে দুর্বল অহংকারী ভাব অন্তর থেকে দূর করে দাও এরে মাটির মানুষ মাটি যেমন সব সহ্য করে নেয় তুমিও মাটির মতো নরম হয়ে যাও নরম জিন্দগি চালাও গরম হয় না রে মাটির মানুষ নরম ভাবে জিন্দগিটাকে চালায়ার করবে আল্লাহ তালা বিনয়ের কারণে তার মর্যাদা অনেক বাড়ায় দিবেন কটি টাকার মালিক দেখো অভাব হয় না দূর গরিবে ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে খায় না মাটি পোকা মাসি সবাই ঘৃণা করে হৃদয় থাকিবে যার নম্রতা সাদা রহমতা শিবে সে তা প্রভুর আদা বড় বাড়াই থাকলে দিলে রহমত আর বেনা নিজেকে নিজে ছোট মনে করি ও সাদা উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায় তেমনি খোদার রহমত আসে নম্রতারি দয় ভগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব ভগ বিলাসের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব থাকতে সময় স্মরণ কর আল্লাহ আমার রব থাকতে সময় স্মরণ কর আল্লাহ আমার রব কে আমাদের রব জবান খুলে বলেন রব্বুন আল্লাহ আরো মোহাব্বতে আওয়াজ করে বলেন রব্বুন আল্লাহ 
स्वीकार कर এবং রবুবিয়াতের মানসা অনুযায়ী জেন্দেগিটা পরিচালনা করবে শুধু আমি মুখে বলি না আমার রব আল্লাহ আমার কাজে কর্মে প্রমাণ করি আমার রবকে আল্লাহ বলেন কোনো ভয় নাই কোনো চিন্তা নাই তোমরা এই কামিয়াবির দরজা দিয়া জান্নাতে যাবে কোনো চিন্তা নাই এরে আল্লাহর গোলাম बेईमान मुसलमान मन टूपी माथा दिले विपद दारी लम्बा कर ले विपद नाम विपद कुरान पढ़ले विपद टूपी माथाय दिल लम्बा जमा पड़ल नबीर तरीका चलियम गत को विपद नई बोलो तुम टूपी छा कत आराम टूपी माथाय दिए कत विपदे आलो चोखर सामने बोलो तुम तीन बेला खाओ तीन बेला खाई तुम घुमाओ घुम तुम बजार करो करी तुम जे नदी माश खाओ से नदी माँ खाई तुम जे गाचर फल भक्षण करो से गाचर फल भक्षण करी तुम विदेश घुरो घुरी आदर्शर बनीम दुनिया सम्मान बदशाही आल्ला जदि कबुल करें हासुर मैदान सम्मान दे मालिक के शिक्षित हल एक भाव आमल गरम इलिमेर गरम टकार गरम दरवाजा हलन आली अल्लाह ज्ञान ताके दान कर चार कर जिना 
আমি অপরাধী জিনাকারিণী এক মহিলা আমার পেটে অবৈধ বাচ্চা বিচারটা করে দেন ও মনির মাথা গরম হয়ে গেল কথার আগে তোর বাড়ি জল্লাদ দেরি করিস না মহিলাটার গর্দান কেটে ফেল পার্শে হজরত আলী বসা খলিফতুল মুসলিমিন একটু থামেন আবেগ ভরে বিচার করতে গিয়ে ইনসাফের ঘরে জুলুম যেন না হয়ে যায় অমর থমকে গেলেন কি হয়েছে রে আলী হজরত আলী বলেন খলিফাতুল মুসলিম মহিলা জিনা করেছে তার বিচার হবে বাচ্চাটার তো কোনো অপরাধ নাই আছে কোনো অপরাধ তো বাচ্চাটা আর কেন এরকম জুলুম হয়ে যায় নাকি খলিফাতুল মুসলিমি নমর বলে আলী এবার তুমি ফয়সালা দাও আলী ডাক দিয়ে কয় রে মা তুমি বাড়ি চলে যাও শান্তির জিন্দেগি বসুর করো সময় কাটাও বাচ্চাটা প্রসব হয়ে যাবে দুনিয়াতে যে দিন তখনও তুমি নির্ভয় হয়ে চলো বাচ্চাটাকে তুমি লালন পালন করো মহাব্বত লাগায় বাচ্চা যখন বড় হয়ে নিজে নিজে চলার সময় যখন চলে আসবে তখন তুমি বাচ্চা ডারে কারো হাতে আমানত রেখে তুমি খলিফাতুল মুসলিমিনের আদালতে আসবা তখন তোমার বিচার হবে এর আগে তোমার কোনো বিচার নাই তুমি বাড়ি চলে যাও হজরত মর আলির এই বিচারে খুশি হয় বনে সম্মান চেয়ারে বসার জন্য দুইটা পুঁজি লাগে এক তো টাকা না হয় এলেমের গরম গরমের ভাব অন্তর থেকে ছেড়ে দাও রে মুমিন শিক্ষার গরম দেখাও না টাকার গরম দেখাও না আমলের গরম দেখাও না একটার কোনো ভ্যালু নাই হজরত আলী বলেন মালিক সম্মানের জায়গায় বসতে দুইটা জিনিসের একটা লাগে হয়তো ইলিম অথবা টাকা পয়সা মাল তুমি আমাদের টাকা পয়সা মাল দাও নাই দিয়েছো এলে আমরা বড় খুশি হয়ে আছি রে মালি তুমি টাকা পয়সা দাও নাই তুমি এলেম দিয়েছো তোমার উপরে শোকর আদায় করি রাজি না কিস মতল জবিনু কারণ চোর শোনে না ধর্মের বয়ান শুনে চোর ধর্মের বয়ান শুনে না বরং সুযোগ পাইলে ধর্মটার ও চুরি করে কথা বলেন না কেন সুযোগ পেলে ধর্মকে নিয়েও বাটপারি শুরু করে দেয় হজরত আলী বলেন ও আল্লাহ আমি টাকা না পে এলেম পে খুশি কেন বলে টাকাওয়ালার টাকা আজ আছে কাল থাকবে না থাকবে এলেম ওয়ালার এলেম সিনে ঢুকলে আর বিদায় হবে না মনে মনে মন কালা খাও টাকা দিয়ে আমি শান্তির জিন্দেগি খুঁজে পাও এই টাকা আমারে বাঁচায় রাখবে এ টাকা কখনো ধ্বংস হবে না 
আল্লাহ পাক বলেন খবরদার তোমারে ধারণা মিথ্যা আল্লাহ নিজে বয়ান করে বলেন না হুতামা নামক জাহান নাম এটা আমি আল্লাহ রাগু আল্লাহ আগুন মানি আল্লাহ যত বড় তার আগুনের তাপ তত বড় আল্লাহ যত বড় তার আজাব তত বড় আল্লাহ যত বড় তার রাগ তত বড় কোথায় পালানোর জায়গা নাই রে মুমিন হজরত আলী এলেম পে খুশি টাকা পে খুশি না কারণ টাকা ওয়ালার টাকা আজ আছে কাল থাকবে না ठीक टाला जो टा दुश्मन बारे दुश्मन एबारे सिक्यूरिटी गार्ड दाओ गार्ड हमार भ क्षति कर लो যতই গাদ বানাই ততই বিপদ মানুষের উপর আস্থা নাই তো কি করা যায় নিরাপত্তার জন্য কুত্তা দাও কথা কয় না কেন মানুষের উপরে বিশ্বাস নাই বডি গার্ডে বডি মারে হবে না কুত্তা দাও এইবার কুকুর কেনার ভালা আমি গুলশানে জুমা পড়াই ঢাকা ওখানে কুকুরের খেত মত করে আষ্ট জন যুবক ওদের কামই হলো খালি কুকুরের খেত মত আর কোন কাম নাই কুত্তার খেত মত করে মাসের বেতন নিবি এরে নবীর উম্মতির দল তো টাকাওয়ালার টাকা বাড়ে দুশ্মন বাড়ে ইলিমওয়ালার ইলিম বাড়ে বন্ধু বাড়ে তিন নাম্বার এলেম পে আলী খুশি কেন বলে টাকাওয়ালার বয়স বাড়ে সবার ঘৃণা বাড়ে এলেমওয়ালার বয়স বাড়ে সবার মোহাব্বত বাড়ে কোটিপতি দশ তালা করে বিল্ডিং করেছে এক একটা ছেলের জন্য এক একটা বাড়ি এক এক মেয়ের জন্য এক একটা বাড়ি যখনই বয়স বেড়ে গেল ছেলেও ঘৃণা করে মেয়ে ঘৃণা করে স্ত্রী ঘৃণা করে গোপনে 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 ইমামের সাথে পরামর্শ করে হুজুর একটা গরম জালালি খতম দাও যাতে করে আমার বাবায় তাড়াতাড়ি মরে যায় কারণ বাবারে নিয়ে বারবার হসপিটালের বারান্দায় দৌড়ানোর জন্য আমার হাতে সময় নাই আর এলে মালার বয়স বারে সম্মান কমে না বারে আর আসতে করে বলেন হাটাজারির হুজুরের সম্মান কম না বেশি তোর মতো বাটপাড়ার বেদ্যবার ফেতনি সম্মান না দিলে হাটাজারির হুজুরের সম্মান কমবে না কথা ঠিক কি না বলেন তোর মতো চামচিকার বাটপাড়ি আর চাপাবাজিতে সূর্যের আলোর বিন্দু দাগ লাগবে না তোর মতো বেদ্যবের বেদুবির কারণে দেওবন্দিদের সম্মান কমবে না তোদের বিরোধিতার কারণে তাবলিক আগায়া যাচ্ছে তোদের বিরোধিতার কারণে দেওবন্দিরা আগায় যাচ্ছে चिंतना 
তোদের বিরোধিতার কারণ শুক্রিয়া তোরা আরো কর কত বারো বাত পারি কর আরো কর বেডা তুই ক্লাস এইটে বড় স্কুলে না হয় আলিয়া দাখিল পড়ো না কৌমিয়ায় তুই সারাহে বেকায়া পড়ো তোর মতো বেআদব গজবের মোবাইল হাতে নিয়ে হাটাজারির হুজুরের বিরুদ্ধে লেখো চরমনার বিরুদ্ধে লেখো তাবলিগের বিরুদ্ধে লেখো খাজা মাইনুদ্দিনের বিরুদ্ধে লেখো কৌমি বড় বড় আলেমদের বিরুদ্ধে লেখো কসম খোদার তোর উপরে খোদার গজব আসতে মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না অলরেডি গজব চলতেছে তুই টের পাও না গত ফাইনাল পরীক্ষায় তোর গর নাম্বার সাবজেক্ট ওরই ছিল আশি এই ফাইনালে তোর গর নাম্বার চলে আসলো চল্লিশ গজবের নমুনা কথা বলেন না কেন আল্লাহ আপনি হেদায়ত দান করুন আরো আস্তে করে বলেন রাগ করতেছেন মাটির মানুষ মাটির মতো নরম হয়ে যাও ছাত্র ভাইদেরকে এখানে একটা পয়েন্ট আমি বলে রাখি টাকা ওয়ালার টাকা কখনোই থাকবে না আজ আছে কাল নাই এলেম ওয়ালার এলেম ভিতরে আছে কখনো বিদায় হবে না টাকা ওয়ালার টাকা আজ আছে কাল থাকবে না তবে এখানে ছাত্র ভাইদেরকে বলে রাখবো এলেম সিনায় ঢুকলে যে বিদায় হবে না হবে না হবে না এটাই বাস্তব তবে কখনো 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 এলেমটাও অন্তর থেকে চলে যায় যদি জায়গা মতো বেয়াদুবি করো জায়গা মতো বেয়াদুবি করলে এলেমটাও চলে যায় কেউ নাই তো মুফতি লেখা অহংকারী করার রাস্তা কই ও মোহাদ্দি সাহেব মোহাদ্দিসের নামটা লিখে বড় গর্ব করার কিছু নাই কারণ সাহাবাদের থেকে বড় মোহাদ্দিস কেউ নাই সাহাবাই কারামদের থেকে বড় মোফাসির বড় বক্তা বড় বড় যত বড় সাহাবাদের থেকে এই জমিনে কেউ আসে নাই আসবে না অথচ তাদের সারা রাত কান্না তাহার যুদ্ধ বন্ধ নাই এসরাক বন্ধ নাই আগুয়াবিন বন্ধ নাই চাষ বন্ধ নাই নভলে বাদাত বন্ধ নাই জগত বিখ্যাত কুতুবুল আলম শায়েখ শিবলি রহমাতুল্লাহ এদের ফিরের নাম আবু আবদুল্লাহ কত বড় দামি ওলিয়ে কামেল যে আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি রহমাতুল্লাহ নাই তিরিশ হাজার হাদিস মাস সনদ মুখস্ত কয়া যান তুমি বাঙালি মুসলমান তোমার তো সনদ সহকারে একশো হাদিস মুখস্ত নাই তুমি এনে বয়া বক বক করতেছো তুমি আহালে হাদিস হয়ে গেছো সাফার জোরে বহু কিছু বলা যায় আমি মাঝে মাঝে বলি না সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে বস বহু বাদাম চানাচুর বিক্রেতা সরকারের এগালি দেয় একজনে বলে রে চানাচুর বিক্রি করে ওয়ালা ভাই তুমি সরকারের এগালি দাও মিডিয়াতে তো কোনো খবর নাই তো বাদাম ওয়ালা কয় মিডিয়ায় খবর আইলে কি সিভার ভিতরে বাদাম বিক্রি করি
যেই বেহায়া বলে ঠগার পরেও যে আমরা জিততে গেছি এই বেহায়ার সাথে বহস করে কোনো লাভ আছে ও তো ক্যানভাসারের মতো হালুয়া পার্টির মতো বট গাছ তলা বয়ে নাচে কথা ঠিক কি না বলেন আমরা তো ওই চাপাবাজের সাথে নাচানাচি করতে পারি না বাজারে মাছ কিনতে গেল বিশাল নদীর এক বল দাম কত বলে তেরোশো পঞ্চাশ তার সেরা আছে না মানুষ কবে ভাই তিরিশ টাকা দিবি ম্যাডাম বলে তুমি ওর বাবা খাইছে বলে কাকে ধমক দাও বলে কথা কম ক মাস কিনতে গেলাম কত বড় বেয়াদব দাম চাইলো তেরোশো বললাম আমি তিরিশ ওখানে ধমক দিলে তো পিঠের চামড়া জুতা দিয়ে তুই না ভালাই তো আছে না সাফা বাস কথা বলেন না কেন चापाबाजीते विभ्रांत हमें ভাইরা আমার মিয়া তুমি আউজবিল্লা পর ভুল বিসমিল্লা ভুল আরবি কোরআন বুঝো না হাদিস বুঝো না তুমি বড় বড় হুজুরদের সমালোচনা করো না এই বেদুবি তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে কে শিক্ষা দিয়েছে এই বেয়াদুবি করার তোমার যে মুরুব্বি শিখেছি ওটাও বেয়াদব তুমিও টাটকা বেয়াদব আল্লাহ হেদায়ত দান করুন যার পান খাওয়ার অভ্যাস নাই এরকম মানুষ আছে না নাই এরে যদি হঠাৎ ফান দেয় কাঁচা সুবারি দিয়ে ফান দিছে খাইয়েই মাথা গরম হয়ে গেছে বিশ্ব রোডের দিকে তাকায় এটা বাঁকা করলো কে রে রোড বাঁকানো আর চান্দি গরম খুব সাবধান যে কোরআন হাদিস বুঝার মতো বুঝবে দূরের কথা खराब लगते एक कथा बंद जुनादी शायक शिवल पीर नाम अबू अब्दुल्ला কত হাজার হাদিসের হাফ এস তিরিশ হাজার কয় হাজার যেই বেচারা তিরিশ হাজার হাদিসের হাফ এস আপনাদের ধারণা কি ওই বেচারা কোরআন মুখস্থ করে নেই কথা বলতে হবে সেই সময় শত বছর আগের ঘটনা সেই সময় তার মুড়ি চল্লিশ হাজার কত হাজার जगत विख्यात कुतुबुल आलम जुनादी আবু আবদুল্লাহ উন্দুলুসি এত বড় জগৎ এত কামে লোলি ওই সময়ের সংখ্যা হলো চল্লিশ হাজার শায়েক শিবলি বলেন আমরা শায়েকের নিয়ে সফরের 
বহুদূর যেতে যেতে এক এলাকায় ঢুকলাম খ্রিস্টানদের এলাকা হঠাৎ আমাদের মুরুব্বী দাঁড়ায় গেলেন খ্রিস্টানদেরকে দেখলে নোরা গির্জায় তাদের আরাধনায় ব্যস্ত কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরে চললেন আমরাও চললাম একটা এলাকায় গিয়া দাঁড়ালেন তাকায় দেখতেছেন পানির কূপ থেকে পানির হাউস থেকে এলাকার সুন্দরী মেয়েরা কলসি দিয়ে পানি নিয়ে ঘরে যায় আমরা তাকায় দেখি তিনি ওই সুন্দরী মেয়েদের দিকে এক নজরে তাকায় আছেন নজর আর ফিরান না দীর্ঘ সময় দাঁড়ানের পরে বললাম ও চলেন আমাদের গন্তব্যে চলেন সাহেক নজর না ফিরে ইশারায় কয়ে বলে শিবলি চলে যাও আমি যাব না ওই সুন্দরী মেয়েটাকে বিবাহ না করা পর্যন্ত বড় কঠিন ব্যাপার তিরিশ হাজার হাদিসের হাফেজ এরে আল্লাহর বান্দা এলেমের সম্মান এলেমের মোহাব্বত কখনোই চল দূর হবে না তবে খবরদার জায়গা মতো যদি দুই একটা অন্যায় করো তো এলেমটাও কিন্তু চলে যাবে সাবধান শায়ক শিবলি বলেন তিনি আর ফিরিলেন না শেষ পর্যন্ত সবাই আমরা কান্না কান্না করে 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 জমিন পর্যন্ত মনে হয় ভিজে গেল কিন্তু তার দিলটা নরম হলো না বলবো বলবো তার দিলটা নরম হলো না আমরা এবার বিদায় হয়ে চলে গেলাম ইরাকের মেয়েটা হলো খ্রিস্টান মেয়ের বাবাকে গিয়া বলে ও মেয়ের বাবা মেয়েটাকে আমার কাছে বিবাহ দাও খ্রিস্টান মেয়ের বাবা বলে ও টুপি ওয়ালা তুমি যদি বিবাহ করতে চাও এক নাম্বার মদিনার পোশাক ফেলে আমগো খ্রিস্টানের ক্যাপ আর প্যান্ট শার্ট লাগাতে হবে তিরিশ হাজার হাদিসের হাফেজ বলে আমি তো ইয়ার খ্রিস্টান মেয়ের বাবা বলে এখানে শেষ নয় দীর্ঘ একটি বছর জংলায় শুকরের রাখাল গিরি করতে হবে এর পরে চিন্তা করব তোমাকে মেয়ে দেওয়া যায়নি তিরিশ হাজার হাদিসের হাফে জুনায়দ বাগদাদি শায়েক শিবলির পীর রাজি হয়া মদিনার পোশাক ফালায় দিলেন মদিনার পোশাক পালায় দিয়ে খ্রিস্টানদের পোশাক আর ক্যাপ মাথায় লাগাইয়া হাতে লাঠি নিয়ে শুকরের রাখাল হয়ে গেল এরে বাবা অহংকার বড় খারাপ জিনিস বড় মারাত্মক বিপদের কারণ আল্লাহর নবী বলেন সব সময় নবী দোয়া করতেন শায়ক শিবলি বলেন দীর্ঘ এক বছর যখন সীমানায় পেরিয়ে যায় আমরা আর একটা কাফেলা রওনা হলাম এক বছরের শেষ সীমানায় দেখিনি আবার ফিরায় নিয়ে আসা যায় জুনায়দ বাগদাদি শিবলির কাফেলা রওয়ানা ওই এলাকায় গিয়া খুঁজে আবু আবদুল্লাহ নামের কেউ আছে সবাই বলে চিনি না 
হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে খবর পেলেন একজন দাড়িওয়ালা বান্দা ক্যাপ মাথায় দিয়ে জংলায় শুকরের রাখাল হয়ে আছে শায়েক শিবলি বলেন আমরা ওখানে চলে গেলাম ওখানে গিয়া দেখি ঠিকই আমাদের শায়েক কই গেল মদিনার পোশাক খ্রিস্টানদের পোশাক পরে দাঁড়ানো একটা লাঠি হাতে দিয়ে শুকরের রাখাল হয়ে গেল শায়েক শিবলি বলেন আমরা গিয়া তাকাইতে পারি না শায়েক আমাদের দিয়ে একটা নজর দিয়ে মাথা নত করে ফেললে আমরা পা যারা ভাল বললাম চলে আমাদের ইরাকে চলেন মানুষ কান্নায় বিভ শায়েক বলে যাব না তোমরা চলে যাও কিতাবের ভেতরে লেখে শিবলি বলে আমাদের কান্নায় যেমন পাতার থেকে পানি ঝরা শুরু হয়ে গেল আমাদের কান্নায় শুকরের চোখ পানি কিন্তু আমাদের শায়েকের দিলটা নরম হয় না তখন আমি ফাঁকি দিয়া জিজ্ঞাস করেছিলাম শায়েক আপনি কোরআনের হাফেজ তিরিশ হাজার হাদিসের হাফেজ কতটা হাদিস আপনার এখন জমাজ শায়েক বললেন আমি এখন একটা হাদিসও জানি না কোরআনের কোন আয়াত আমার ভেতরে নাই তবে একটা আয়াত আর একটা হাদিস আছে শিবলি বলেন এবারও আমরা ব্যর্থ হয় আবার ফিরলাম কান্না জীবনের চূড়ান্ত কান্নার আওয়াজ দিয়ে ইরাকের রাস্তায় যখন চলতেছি আর আল্লাহ কি বলতেছি রে মালি কি অন্যায় তুমি বেজার হয়েছ দয়া করে তুমি আমাদের কাছে আবার ফিরাইয়া দেও শিবলি বলেন আমরা কান্না করে করে ইরাকে রওয়ানা হঠাৎ করে তাকায় দেখি আমাদের সামন্দিকে রাস্তার এক পার্শে পানির কু ওই পানির কূপ থেকে গোসল করে আমাদের শায়েক আবু আবদুল্লাহ কালে মায়ের শাহাদাত পড়তে পড়তে আগায় আর বলে জুনায়ে দামারে তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়া পেঁচায় নাও আমরা দৌড়াইয়া শায়েখের যারা কাপড় দিয়া পেঁচায় নিল এরপরে ইরাকের জমিনে হাজির খ্রিস্টান মেয়েটাকে আর বিবাহ করা হলো না আল্লাহর অলি আগের মতো খানে কায়ে কালে মার খেদমত শুরু করলেন এদিকে আল্লাহর কুদুর ওই খ্রিস্টান মেয়েটা ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখে আবু আবদুল্লাহকে চায় কোথায় গেলে পাই বলে ইরাকের পার্শে ফোরাত নদীর কিনারায় যাও আবু আবদুল্লাহর সন্ধান পেয়ে যাবে মেয়েটা বাবা মাসের গোপনে ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে হাজির আবু আবদুল্লাহর খবর দেয়া হলো ওই মেয়েটাকে এনে খানেকার এক পার্শে রুমে পর্দায় কালে মা পড়ায় মুসলমান বানায় বলে মা তুমি এখানে থাকো আল্লাহর দিনের কাজ করতে থাকো কয়েক দিনের মধ্যে মেয়েটা অসুস্থ হয়ে গেল মেয়েটা অসুস্থ অবস্থায় ইন্তাকাল হয়ে গেল আবু আবদুল্লাহর সাথে আর বিবাহ হলো না শিবলি বলেন ওই মেয়েটার ইন্তেকালের পরে আমাদের শায়েখের কয়েক দিনের মধ্যে ইন্তেকাল হয়ে গেল শিবলি শিবলি রহমাতুল্লাহ বলেন কয়েকদিন পরে আমরা ঘুমের ঘরে স্বপ্ন যুগে দেখতে পাইলাম ওই খ্রিস্টান নব মুসলিম মেয়েটা আর আমাদের শায়েক আবু আবদুল্লাহ দোনজন জান্নাতের ময়দানে বিচরণ করতেছে এরে নবীর উম্মতির দল আল্লাহ একটু ধাক্কা দিয়া বুঝাইলে নেলেমের বড়াই করবি না আজকে আমি রসুলপুর এলাকা এখানে অন্ধ পীর সাহেব আছে রসুলপুর তার মাদ্রাসায় গেলাম যাই না কখনো দেখাও হয়নি তিনিও লোক পাঠাইছেন দেখার জন্য 
আমি আসলাম ছাত্রদের কি বললেন একটু কথা বলেন ছাত্র ভাইদেরকে বললাম ছাত্র ভাই তুমি ক্লাসে বারো জনার ভিতরে এক অহংকার করবি না কারণ তুই মাদ্রাসায় যিনি এক হয়েছে তার কাছে তুমি দুর্বল মাদ্রাসায় টোটাল নাম্বারে যিনি এক হয়েছে তুমিও গরম হওয়ার কায়দা নাই কারণ টোটাল থানার ভেতরে যিনি এক তার কাছে তুমি দুর্বল টোটাল থানার ভেতরে যিনি এক নাম্বার হলো তুমিও গহংকারী করার কায়দা নাই জেলাওয়ালাদের এক নাম্বারের কাছে দুর্বল জেলার এক নাম্বার অহংকারী করার কোনো কায়দা নাই গোটা বাংলাদেশে যিনি এক নাম্বার হলো তার কাছে তুমি দুর্বল অহংকারী করবানারে মুমিন এলেম কখনো বিদায় হবে না বিদায় হবে না বিদায় হবে না জায়গা মতো বেয়াদুবি করলেও এলেম থাকবে না কোথায় গেল নমরুদ কোথায় সাদাত কইটা কাওয়ালা গাড়ি বাড়ি পরে আছে গাড়িওয়ালা বাড়িওয়ালা না এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর মোহাব্বত দিয়ে দিলটাকে নরম করে সামনে আগাও টাকা কিছু না বাড়ি গাড়ি কিছুই না কিসের টাকা কিসের পয়সা বরং যার যত জীবনে দুনিয়ার জীবনে মাল বেশি তার বিপদ বেশি অহংকারী ছেড়ে দাও আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে তৌবা করে সামন দিকে আগাও মাত্র তেইশ বছরে গোটা দুনিয়াটাকে আলোকিত করলেন শুধু আখলাক কেমন নবীর আখলাক অল্প সময়ে সারা বিশ্বকে জয় করে ফেলেছেন এবং তার হাতে গড়া সাহাবা একরামদের আখলাক দিয়ে গোটা দুনিয়া জয় হয়ে গেল এরে নবীর উম্মতির দল ইয়াহুদি নবীকে টাকা ধার দিল এক মাস টাইম নবী বললেন কত এক মাস পরে টাকা দিব বলে না আমাকে আসিমন খেজুর দিলে হও সময় বাকি এখনো চার পাঁচ দিন নবীর শরীরের মধ্যে হাত লাগায় বলে আমার পাওনাটা এখন দিয়া দাও নবী বলেন সময় বাকি বলে বাকি বুঝি না এই কথা বলেই গালাগালি শুরু করল পার্শে দাঁড়ানো হজরত মোর অমরের মেজাজ গণ মায়া গেল রসুলের গালি দিবে আর আমি চুপ থাকবে এটা হতে পারে না তরবারিটা বের করে অমর বলে নবী একটু ইশারা দেন আমি হুদিরে হত্যা করে ফেলি মদিনার নবী বলেন অমর খবরদার চোখের ইশারায় কারো ক্ষতি করা আমি নবীর জন্য হারাম চোখের ইশারায় কারো ক্ষতি করা যাবে না তো লোকটা গালি দেয় কেন নবী বলে নমর তুমি যদি বাহাদুর হয়ে থাকো তার পাওনাটা আদায় করার ফিকির করো এটাই মূল কাজ তার অধিকার আছে আমার কাছে চাওয়ার অমর বলে কিভাবে বলে বাইতুল মালে যাও বাইতুল মাল থেকে আসিমন খেজুর দিয়া দাও অমর বলে চলে হুদি ভাই মদিনার নবীর আদর্শের গোলাম আমরা তোমার পাওনাটা দিয়ে দেই চলো অমর চলছে নবী আবার ডাকলেন অমর ইহুদির আসিমন দেওয়ার পরে আলাদা পাসমন খেজুর দিয়া দিবা আর বলবা নবীর পক্ষ থেকে হাদিয়া অমর বাইতুল মাল থেকে আসিমন খেজুর দিয়া আর আলাদা পাসমন দিয়া বলে নবীর পক্ষ থেকে আলাদা হাদিয়া এহুদি খেজুর নিয়া বাড়ি যায় না নবীর দরবারে হাজি ডাক দিয়া বলে ও পায় গম্বর 
আমার পাওনা নেওয়ার তো কোনো টাইম লাগে না লাগবে না আমি ইচ্ছা করে আজকে আপনার সামনে আসলাম আমি বহু পরীক্ষা করেছি সব পরীক্ষায় পাস করেছেন একটা পরীক্ষা বাকি ছিল কেমন আখলাকার কেমন ধৈর্য আপনার আমি দেখলাম আপনি পুরাপুরি পাস করেছেন গালির জবাব দেন নাই অমর দিতে চাইছিল তাও আপনি বারণ করেছেন নবী আমারে মাফ করে দেন আমি ফাইনাল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আমি এখন কালে মাওয়ালা মুসলমান হয়ে যাব কোথায় নবীর আদর্শনে মুমি আবার নবীর একজনে গালি দেয় আলী দাঁড়ানো নবীরে গালি দিলে আর কোন সুপারিশ নেই সাথে সাথে ইসলামের আইন হলো তারে হত্যা করে দাও আলী তরবারি টেনিয়া ওই দুশ্মনের ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফলায় বুকের উপরে বসলেন হত্যা করো এহুদি চালা কি করে আলীর চেহারা মোবারকে থুতু নিক্ষেপ করল হজরত আলী রাগ তরবারি টেনিয়া উঠে গেলেন আর হত্যা করলেন না নবীর গালির বিচারে আমি তোর বাড়ি নিয়ে যখন উঠলাম তখন আমার বেতরে ছিল যখন আমি তুমি আমার চেহারায় তুতু নিক্ষেপ করেছ তখন আমার ভেতরে নফসা নিয়া ঢুকে বলল তখন আমার ভেতরে রাগ আসলো এখন যদি তোমার হত্যা করি তো নিজের রাগের হত্যা হবে নবীর রাগের না এটা তো আল্লাহর জন্য হবে না এই ভয়ে আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম এহুদিকা আলী মাফ করে দেয় তোমাদের আদর্শটা যদি এমন হয় আমাকে মুসলমান বানায় কালেমা বরায় দাও কি দুঃখ এই সাহাবাই কেরামের ইতিহাস পরে 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 বয়ান করি বয়ান শুনি বয়ান দেই কিন্তু আজ দুঃখ লাগে আজ এত কেন হিংসা কেন এত দ্বন্দ্ব যদি এই ইতিহাস গুলো আমরা বালিশে মাথা লাগায় ভাবতাম তাহলে কৌমি কৌমি দেওবন্দি দেওবন্দি চরম আলিয়া বুঝতাম না তাবলিক তাবলিক বুঝতাম না সবাই দ্বন্দ্ব ভুলে বুকে বুকটা লাগায় নিতাম এখন তো সাপ বেজির লড়াই চলছে সাপ বেজির লড়াই স্বার্থে টানে কত বেয়াদ আলেমের গায়ে হাত তুলেছে ও মাটির মানুষ মাটির মতো নরম হয়ে যাও যদি বাহাদুরি কয় বলো হবি না ওখানে নিলে কি হবে জানো বেয়াই সাহেব দুপুর বেলা ঘরে হাজির খানাও শেষ তরকারিও নাই ম্যাডাম বলে দ্রুত পুকুরে গিয়ে একটা মাছ ধরে জাল নিয়ে দাও আমি পাক করে দেই পুষ্কুনির কিনারায় গিয়া বেয়াই জাল মারে মাছ এত চালাক এক জায়গায় থাকে জাল মারলে আর এক জায়গায় ডুব দিয়ে পানির ভেতরে চলে যায় বেয়াই সাহেব মাছের পুকুরের মালিক চতুর্দিকে চক্কর লাগায় ঘাম পড়ে গেল বিদায় বেলা ছোট্ট একটা মাছ নিয়ে যাওয়ার বেলায় কয় রে মাছ তুই আজকে আমার সাথে গাদ্দারি শুরু করেছ এই পুকুরে যখন তোরে ফালাইলাম তখন তুই ছিলি এক আঙ্গুল বড় তখন আমি তোর একটা টিপ দিলে তুই মরে যাইতি আমি তোরে কত খানা দানা দিয়া বড় বানাইলাম আমি কত রাত পাহারা দিলাম আজকে তুই আমার সাথে গাদ্দারি করো তবে শুনিয়া তুই যত পারো লাফাইতে থাক 
তুই যত পারো নাচতে থাকো তবে লিখে রাগ এই পুকুর থেকে ভাগার তোর জায়গা নাই মিনহা কলক না কুম মাটির মানুষ তোরে মাটির থেকে নরম নরম বানায় দিলাম আমি আল্লাহ তোরে কত নেয়ামত দিয়া বড় করলাম খানা দিলাম চলার শক্তি দিলাম তুই এখন হাতের বাহু বলে আল্লাহর বিরুদ্ধে স্লোগান দাও জবান দিয়ে আল্লাহকে গালি দাও আল্লাহ বলেন তুই যত লাফাইতে থাক লাফাইতে থাক তবে শুনিয়ারা কই মাছের মতো পুকুর থেকে মাছ যেমন পালাবার জায়গা নাই ওরে বনি আদো মামার জমিন থেকে পালাবার কোন জায়গা তোমার নাই বাঁশের মাথায় লোহার কাটা দিয়া রাখছি বর্ষির মতো এমন জোরে আঘাত দেওয়া হবে তোর শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যাবে এরে বনি আদম আমি আজরাইল নামের মননের হালাত এমন হল যেন তো একটা বকরির চামড়া খুললে যে কষ্ট এর থেকে অনেক 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 গুণ বেশি কষ্ট যান কবজের সময় মাঝে মাঝে দেখা যায় বেনামাজির যান কবজের সময় চোখ উল্টায় যায় পা উল্টায় যায় ও তখন আজরাইলের দেখে বড় ভয় পায় এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহ পাক বলেন ভাগার কোন জায়গা নাই মাছের মালিক বলে রে মাছ তোরে চল দিয়া ধরিয়াই শেষ করব না তোর জন্য একটা দাও বানায় রাখছি তোরে কেটে কেটে টুকরা করব কেটে কেটে টুকরা করে শেষ নয় তোর জন্য একটা চুলা বানায় রাখছি আগুন লাগায় তোরে তেলে গরম দিব তেলে গরম দিয়া তোর মজা বুঝাই দিব তুই এইবার বোঝ লাফালাফির মজা কেমন এরে বনিয়াদম সন্তান আলেম দিয়া বয়ান দিলাম শুনলি না পীর সাহেবের বয়ান শুনলি না নবী রসুলদের বয়ান দিলাম শুনলি না এরে বান্দা খবরদার এইবার আমি আল্লাহ তোর জন্য রেডি করে রাখলাম কবরের আজাব ওই অন্ধকার কবরে তুই যদি গুনা নিয়ে যাও ওই অন্ধকার কবরে আমি আল্লাহ আজাবের ফেরেস্তা রেডি রাখলাম দুই পার্শের মাটির চাপ একটা নয় দুটো নয় সত্তর থেকে নিরানব্বইটা गोलम तुम मत दिवाला जुवक रैबार्मी पुलिस विडियर अभाव नई तुम मत जुवक नाम कृषक अभाव नई तुम मत जुवक নামাজিক ড্রাইভারের অভাব নাই শ্রমিকের অভাব নাই তুমি কেন পারবা না তোমার মতো যুবক স্কুল কলেজের ছাত্র অভাব নাই তুমি কেন পারবা না এরে নবীর উম্মত কোরআন হাদিস কি মিথ্যা মনে করে বর্ষ দিনের বেলা সূর্য রাতের বেলা নাই যেই সূর্য জমিন থেকে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূর রাতের বেলা এত ঘাম এত গরম কেন আল্লাহর নবী বলেন হাসুরের ময়দানে সূর্য মাথার উপরে চলে আসবে এখন একটা সূর্যের মুখ নিচে দেওয়া ওই দিন বারোটা মুখের তাপ সেরে দেওয়া হবে সূর্যের তাপে জমিনটা তামা ওরে নবীর উম্মতের দল ওই কঠিন সময় তুই চিৎকার করলেও কোনো লাভ নাই আল্লাহ তালা বলবে সূর্য সব তাপ সেরে দাও আর আল্লাহ হুঙ্কার দিয়া বলবেন ও গুনাগারের দল নেককারদের থেকে তোমরা আলাদা হয়ে যাও 
গুনাগারেরা আলাদা হবে না ভয় ভয় আল্লাহ তখন বলবে আমি নিজেই আজকে বাছাই করে গুনাগার আলাদা করব নেককারদের ডান হাতে আমল নামা দিয়া জান্নাতে পাঠায় দিব আর গুনাগার গুলোকে আমি বাম হাতে আমল নামা দিয়া জাহান নামে পাঠায় দিব এরে নবীর উম্মতির দল গুনাগারের আমল নামা যখন বাম হাতে আসবে শান্তি নাই আল্লাহ অর্ডার করবে ফিরিস্তা সোজা হাতে আমল নামা দেওয়া হবে না এই গুনাগারির বুকের মাঝখান দিয়া ছিদ্র করিয়া হাতটা ভেতরে ঢুকাইয়া দাও পিঠের থেকে হাতটা বের করে দাও পিঠের থেকে হাত বের করার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাম হাতে আমল নামা দিয়া বলবেন একর কিতা বাকা কাফা বিনি কাল আলাই হাসি বা জীবনে কি করেছ দেখ পরিয়া দেখ ফেরেস তারা বলবেন আল্লাহ আমল নামা পেছনে চোখ সামনে কিভাবে পড়বে আল্লাহ পাক জালালিয়াতির মেজাজ নিয়া বলবেন ওই বেইমানের ঘাটটা ধরে মোচর দিয়া পেছনে ফিরাইয়া দেও তখন আল্লাহর অর্ডারে ফিরিসটা ঘার মোচর দিয়ে পেছনে ফিরাই দিবে কত কঠিন আজাব হবে রে মুমি দুনিয়াটা কিছুই না রে ভাই এখান থেকে ঘর পর্যন্ত যাওয়ার কোন গ্যারান্টি নাই অতএব আল্লাহর কাছে তৌবা করে নেও গলায় সুরি আসবে মরে যাব জীবন চলে যায় যাক চাকরি থাকার যাক নামাজ সারবো না বেপরদায় চলবো না কোরআনওয়ালাদের সাথে মহাব্বত জোড়ায় আমল ভালো করব সহিভাবে কোরআন পড়ব আল্লাহওয়ালার দোয়া নিব মা বাবার খেদমত করে দোয়া নিব এরে নবীর উম্মতির দল তৌবা করার যদি মোনাফিকি না থাকে খাটি নিয়ত হয় আল্লাহর মোহব্বতে তৌবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দাও আয় আল্লাহ সবার হাত আপনি কবুল করে নেন আয় আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নেন নবীজির সুন্নতওয়ালা জিন্দগি দান করেন আয় আল্লাহ গুনামুক্ত জীবন দান করেন আল্লাহ তওবার উপরে মজবুত হয় চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের সকলের হাত আপনি কবুল করে নেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিন আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন يا ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا اللهم اني استودعك حياتي وايماني وعملي واهلي ومالي وعزتي فانه لا يضيع ودايعك اللهم انا نسالك رزقك والجنه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك أدير مليك قدرة النظر دي تاكا دخل ابي شال ما يزاني كت علماء كرام حتو لسي اي الله كت شد داري ولا حدي شان اي الله كت جبوك ساتر باي كت باب شاي كت چاكري زيب আয় আল্লাহ কত শ্রমিক কত ছাত্ররা কত যুবক কত মা বোনেরা পর্দার আড়ালে হাত তুলেছে ও আল্লাহ আমরা সবাই জাহান নামের আসামি গুনাগারের দল গুনার দিকে তাকায় দেখি আমার মতো জাহান নামের আসামি কেউ নাই গুনার কারণে আমার হাত না পাক আমার পা না পাক আমার জিব্বা না পাক আমার অন্তর না পাক আর গুনাহের কাছে যাবো না রে আল্লাহ 
मेहरबानी कोने आमादेर जीवनेर शब्द गुना गुल माफ करे दे अल्लाह नगर कंदर ज़मीन आज़े मद्रसर महफिल को बुल करे ने अल्लाह मद्रसर महफिल के गोटा अंचोलेर जो नहेदाय तेर बाती हिशबे को बुल करे ने घरे घरे शंतिर फ़ैसला करे दे आलोचनार भूल तुरु ठीक हमा करे दन अल्लो उलामा यह हज़रत देर आलोचना रूपरे आमलेर जुन्ना मदेर तौफीक दान करे न अल्लाह आय अल्लाह नो बिजीर मोहब्बते आमदेर माफ करे देन अम्बिया करम साहबा करम शुहादा करम अउलिया करम देर रूपरे पोसा देन आय अल्लाह नो बिजीर रोज़ाओ बाई तुल्ला जियारो तेर तौफीक दान करे न अल्लो अम्रा जरा गिये सी बार बार जवार तौफीक दन करे नल्ला अय अल्ला शरा दुनिया शंति दन करे बंगला दश शंति रिदेश बनाये दन अल्ला अय अल्ला इस्लामो दश रात खाये जरा जीवन दी से तादरे माफ करे दन ये खुनो जरा चिष्ट करे कबूल करे ने अय अल्ला प्रशासनिक बाबे जरा कास करे दिन दर बनाये दन अल्ला देशेर प्रोटेक्टर नागरिक व्यवसाय स्रोमिक चकुरी जीवी राजनीति भी छबाई के दिन दर बनाया दन अल्लाह सोही बबे कुरान पर अर्तावुफिक दन करे पास वक्त न मजी बनाया दन अल्लाह हसादरिया की बीर अंतर ते के दूर करे ख़लास दन करे न अल्लाह आय अल्लाह सुन्नत रामुल वाला ज़िंदगी दन करे गुनाहेर प्रति कामाई रुजी बेवशा चाकुरी ते हलाल बाबे बोरकोत बाराय दन हराम ते के हिफाजत करे नल्ला आय अल्लाह जालिम दुश्मन मुनाफिक ते के हिफाजत करे नल्ला इस्ना मेर बेनर वाला धोखा बस ते के हिफाजत करे नल्ला आय अल्लाह कुरान और हदीसे रेले मेर नूर दिया सीना तब हर पूर करे दन आय अल्लाह कुरान और हदीसे र اے اللہ کرو ہاتھ کھلی فیرے دین نر مالی شمست مدرس مسجد گلو قبول کرنے اے اللہ ارزا خدمت جراسن شبائی کے قبول کرنے اور ننو پرتشتن گلو نو بیزی رادر شوالا بنایا دین اے اللہ پرتکتا ما بن کے عابد عابد پردن اشی بنایا دین सेले शंतन ने कर बनाए दें माँ बाबा शंतन उस तक सत्रों शमीर स्त्री आलम आवा मेर माझे मिल मोहब्बत बनाए दें परुष परे हिंसा दूर करे दें अल्लाह अहले होकर बनार के अपनी एक और नेक बनाए दें आय अल्लाह जरा बिच्छिन्न करते चाय तदरे हदायत दन करे न अल्लाह आय अल्लाह कुदरते रहते आमदिर दुआ कबूल करे न نو بیزیر محبت قبول کرے نین آیا اللہ مرا ذرا حد تلیسی قدرت نظر دیا دکین مایدن کرائیتی ما بابا حرائی حد تلیسن رہی اللہ او شنطان او ما بابا چہ رٹاو کی مانی پاری نا ओय माँ को तो रात के देखी सी शॉप भाई गुनेरा घूमे गलो अमी औषुस तो बिसना है पुरे चितकर कुर रातेर वेला जो तो बार शौजा घोई लम देखी माँ घूमे नहीं माथार की नराय बुशे पहाड़ा दिच जे माँ को तो बार खाना नहीं है अमार कारों ने कितने पार लेना ओ मालिक तक ये दक्षिण करो इमाहरा बाबा हरा यतीन गुनाहेर कारों ने दिल टा पाथोर चुके बनियो ना गई अय अल्लाह कन्ना वाला चुक्खो दन करे कन्ना वाला चुक्खो दन करे न अल्लाह कन्ना वाला चुक्खो दन करे न अल्लाह जिक्र वाला जिब्बा दन करे न अल्लाह آخر تیر فکر والا قلوب دن کرن اللہ اور اللہ بندر دانے میں دیکھو کار چکے پانی کنہ والا دعا کھالی فیرو جابی نا او کنہ والا بھائی 
এই ময়দানে আমার মতো গুনাগার জালেম জাহান নামের আসামি আর কেউ না এই চেয়ারে বসে কথা বলার যোগ্যতাও নাই আপনাদের কাছে একটু দোয়া চাই আল্লাহ তালা সম্মানের জায়গায় বসাইছে গুনাহের কারণে যেন মাহারুম হয় না যায় আল্লাহ এলেমে আমলে বরকত বাড়ায় দেন আদবওয়ালা বিনয় জিন্দগি দান করেন আল্লাহ আদবওয়ালা বিনয় জিন্দগি দান করেন আল্লাহ বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন আল্লাহ ইমান আমলের শক্তি বাড়ায় দেন আল্লাহ নবীজির মোহাব্বতে আমাদের কবুল করে নেন সকলের কবর জান্নাতের বাগান বানায় দেন আল্লাহ যারা বেঁচে আছেন হায়াত বাড়ায় দেন অসুস্থ যারা মেহেরবানি করে সুস্থতা দান করেন আল্লাহ কত রোগী হসপিটালে কান্না করে কেউ ঘরের বিছানায় অসুস্থ আল্লাহ আপনার মতো বড় ডাক্তার কেউ না মেহেরবানি করে সুস্থ করে দেন আল্লাহ মা অসুস্থ সুস্থ করে দেন দীর্ঘ <laughs> দীর্ঘ ন্যায় খায়াত দান করেন আল্লাহ ও দয়ার মালিক সমস্ত ওলামাইকরামদের আমিন কবুল করে নেন মুরুব্বীদের আমিন কবুল করে নেন আল্লাহ ছাত্র ভাই যুবকদের আমিন কবুল করে নেন মা বোনদের আমিন কবুল করে নেন আল্লাহ আল্লাহ মাদ্রাসা সারা দুনিয়ার হেদায়তের মার্কাজ হিসেবে কবুল করে নেন আপনার পছন্দের গোলাম হিসাবে কবুল করে নেন আল্লাহ ছাত্রদেরকে আপনি আপনার পছন্দের গোলাম হিসাবে কবুল করে নেন নবীজির মোহাব্বতে আমাদের মোনাজাত কবুল করে নেন আল্লাহ অহংকার মুক্ত জিন্দগি দান করেন আল্লাহ আল্লাহ বেশি বেশি ন্যায় কামলের তৌফিক দান করেন আল্লাহ আপনি গুনাহের থেকে হেফাজত করেন গোটা জাতি কে মোবাইলের গুনাহের থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ মোবাইলের গুনাহের থেকে গোটা যুব সমাজ ও জাতি কে হেফাজত করেন আল্লাহ আল্লাহ ইজ্জতের উপরে যারা হামলা করে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে হেদায়ত দান করেন আল্লাহ আল্লাহ ইসলামের ব্যানার নিয়ে যারা ওলামাদের ইজ্জতের উপর আক্রমণ করে তাদের হেদায়ত দান করেন আল্লাহ হেদায়ত দান করেন যদি হেদায়ত না থাকে কুদরতের হাতে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ কুদরতের হাতে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ কুদরতের হাতে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين